சினிமாவை திரையில் பார்த்தபோது அண்ணன் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்களை அருகில் பார்க்கிற வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்த அன்பு தம்பி வெற்றி மகாலிங்கம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே அருமைக்குரிய தம்பி ஆரி அவர்கள் பேசுகிற போது கருத்து சுதந்திரத்திற்கு தடையாக இருக்க வேண்டாம் என்கிற ஒரு வேண்டுகோளை வைத்தார்கள் இங்கே இருக்கிற நம்மளெல்லாம் விட ரொம்ப அதிகமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அன்பு தம்பி தளபதி விஜய் அவர்களை ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் அதுதான் உண்மை அதே போன்று இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு நாட்களாக தொடர்ந்து இந்த திரை சம்பந்தமாக திரைப்படத்தின் சம்பந்தமாக பத்மாவதியினுடைய பிரச்சனைகள் வருகிற போதெல்லாம் கூட மெர்சலை பற்றி கேட்கிற போது நான் சொல்லுவேன் எதற்காக நாங்கள் ஜிஎஸ்டி இருபத்தெட்டு சதவீதம் என்பதை மட்டும் சொல்லி மற்றதை சொல்லவில்லை என்ற ஆதங்கம்தான் சாதாரண நடிகராக சொல்லி சாதாரண படமாக இருந்தால் அது கூட பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் நடிகர் விஜய்க்கு இருக்கிற ரசிகர்கள் கூட்டம் விஜய் சொன்னால் அது உண்மை என்று நம்புவார்கள் என்கிற ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினோம் என்று எல்லா தொலைக்காட்சியிடம் நான் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறேன் இது ஒரு தகவலுக்காக சொன்னோம் அடுத்தபடியாக இங்கே நம்முடைய கவிஞர் பேரரசு அவருடைய இளவரசாக அன்பு தம்பி கார்கி அவர்கள் இந்த வெற்றி மகாலிங்கம் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏறத்தால எனது உறவினர் நானும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சிலே சாலிகிராமம் வந்துட்டேன் ஒரு எப்படியாவது சினிமாவில் வரணும் சினிமாவில் வரணும்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிருவேன் ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் சொல்லி மொதல் மொதல் சென்னையில் நான் கால் வச்சது வடபழனி எண்பத்தி ஒம்பதில் மொத மொதல் நான் உள்ளே நுழைஞ்சது ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ மொத மொதல் நான் பார்த்த டேரக்டர் டேரக்டர் டி ராஜேந்தர் நானாக வந்தேன் எல்லாம் மெட்ராஸ் போனால் படம் நடிக்கலான் நாங்கள் நான் பாட்டில் வந்து திருவள்ளூர் பஸ்ஸு திருச்சியில் ஏறி காலையில் வந்து இறங்கினே மூஞ்சி மூத்த கழுவுனே எங்கேயோ ஒரு டிஃபனை சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு நேராக ஏவிஎம் ஸ்டுடியோக்குள்ளே போனேன் எங்கெங்க படம் எடுக்கிறாங்கன்னு இந்த ஸ்டுடியோ எங்கே தான் இருக்குன்னு கையை காட்டினாங்க உள்ளே போனேன் எங்கே போய் இங்கே படம் நடிக்க கேட்கணும் அப்படின்னு அங்கே ஒரு டேரக்டர் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கார் போய் கேளுங்க நாங்கள் நேராக போனேன் சார் வணக்கம் சார் அப்படின்னா என்னையா என்ன சும்மா தொல்லை கொடுத்துட்டு இருக்கா யார் ஏனி அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லை சார் ஊர்லேருந்து வந்திருக்காரு படம் எடுக்கணும் படம் நடிக்க வந்துட்டு நீங்கள்லாம் மூஞ்சிக்கு போயா டென்ஷன் படுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னாரு அடிக்கடி சந்திக்கும் போது அதை பேசிக்குவோம் இன்னும் மறக்கவே இல்லையா அப்படின்பாரு என் வாழ்நாளில் மெட்ராஸில் மொத மொத பட்ட அவமானத்தை மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதற்கு பிறகு என் சகி என்ற படத்தில் அந்த படம் சரியாக ஓடலை நம்ம என்னுடைய நண்பர் உறவினர் காயத்திரி கிரியேஷன் சுப்பையா நடிச்சாப்பில் அதில் ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டாக பண்ணேன் அதில் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாமல் என்னை அவர் பயன்படுத்தாமல் யாரே வாய்ஸ் கொடுக்க விட்டார் படம் நல்லா வந்திருக்குமான்னு பார்க்கலான்ட்டு ரோஹிணி தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் குடும்பத்தோடு போயிட்டேன் அதான் பெரிய அவமானம் ஒருத்தர் சொன்னால் இவன் மூஞ்சிக்கெல்லாம் சினிமா மினிஸ்டாக நடிக்க வந்துட்டேன் அம்பாருண்ணா இடவில் விட்டோன்னு வெளியே சொல்லாமல் அப்படியே தலையை கீழே போட்டு எந்திரிச்சு வெளியில் வந்துட்டேன் அதற்கு பிறகு அண்ணன் கே ராஜன் டபுள்ஸ் படம் எடுத்தார் அதில் வந்து அவர் சொன்னார் ஒரு அரசியல்வாதம் மாதிரி ஒரு அண்ணன் டிசைன் நடி அப்படின்னாரு சரி நான் அங்கே போனால் லேட்டாக போயிட்டேன் பிரபுதேவ படத்தில் வரப்போகிறாங்கன்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் போனேன் ஆனால் போனது லேட்டாக போயிட்டேன் தாலிகட்டு சீனு அனைமா பிரபுதேவாவுக்கு ரோஜாவுக்கு அது இந்த அம்மா பேர் தெரியல ஒரு கல்யாண சீனு நம்ம புந்தமொழி பக்கம் ஏதோ ஒரு சினிமா தேட்டரில் நடந்துச்சு இது கல்யாண மண்டபத்தில் அங்கே போனால் அதுலேயும் வாய்ப்பு இழந்துட்டேன் சரி நமக்கு சினிமாவுக்கு ராசியே இல்லை சினிமாவுக்கு வந்த காரணம் என்னென்னா பேசிக்காக வந்து எங்களுடைய பிளட்டு வந்து கலையை சேர்ந்தது எங்கள் அம்மா பித்த தாத்தா வந்து பெரிய நாடக நடிகர் என் தாய்மம்மா மனப்பாரில் தனியாக சக்தி நாடக சபான்னு வச்சுருந்தார் மிருதங்க சக்கரவர்த்தி படத்தில் சிவாஜி கணேசனை சங்கத்தை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிற சங்க தலைவராக எங்கள் மாமா நடிச்சிருக்காரு ஊருக்கு ஒரு பிள்ளையில் சச்சுவ குளிக்கல வச்சு அமுக்குவார் நம்பியாருக்கு அடியாளா எங்கள் மாமா நடிச்சிருக்காரு பெரிய மருதில் பூசாரியாக நடிச்சிருக்காரு அம்மாவோடய உடன் பிறந்த அண்ணன் அதனால் சினிமாங்கிறது வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு விரித்தனமாக கலை கரகாட்டமாக இருந்தாலும் நாடகமாக இருந்தாலும் சினிமா இருந்தாலும் கச்சேரிகளாக இருந்தாலும் ஆர்கெஸ்ட்ரா இருந்தாலும் அந்த கலைனால் எனக்கு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நரம்பு நாடி நரம்புலாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அது என்னமோ என் குடும்ப சொத்து மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் எனக்கு அந்த அடிப்படையில் சரி நடிக்கலாமா வேணாமா நடிக்கலாமா வேணாமா உடம்பு நல்லா இருந்தப்போலாம் விட்டுட்டோமே இப்போ ஆளும் போது கொஞ்சம் முன்னா அப்படினா கண்டா முன்னாடி இருக்கமே என்ன செய்யலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வெற்றி ஒரு நாள் சொன்னாப்பலாம் அண்ணன் இது மாதிரி 
நம்ம படத்தில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுங்கன்னார் என்ன கேரக்டர்னே அப்பாவா நடிங்க அப்படின்னாரு சரி நடிச்சு பார்ப்போம் ஏதாவது கொஞ்சம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணுவோம் இல்லாட்டி வெற்றிக்கு லாஸ் நினச்சிட்டு விட்டுருவோம் அதை அப்படின்னு அதில் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்லாம் கூட நல்லா இல்லாமல் இருந்துச்சு கொஞ்சம் மாற்றி கீற்றி கொடுப்பா அப்படின்லாம் கேட்டேன் இது ஒரு பக்கம் வெற்றியை பற்றி சொல்லணும்னா பேரே வந்து மகாலிங்கம் வெற்றி மகாலிங்கம் மகாலிங்கத்தை வணங்காத ஆட்களே வந்து திருச்சிக்கு தெக்க பெரும்பால மகாலிங்கத்தை வணங்காதவர்களே இல்லை அப்படிப்பட்ட பேர் ஊரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நரிக்குடி அந்த திருச்சொல்லி நரிக்குடி காரியாபட்டினாவே அங்கே விளையிற கத்திரிக்காய் கூட ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மண் அப்படிப்பட்ட ஒரு மண்ணில் பிறந்து இன்றைக்கு பல காலங்களாக சினிமா துறையில் இருந்து இந்த மேடையில் இருக்கிறவர்கள்லாம் பார்க்குற போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தல தளபதி ஃபேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தலை வேறு தளபதி வேறு தலையை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மானசிகமான நடிகராக ஒரு நல்ல மனிதராக பார்ப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச தளபதியை எல்லோரும் வீட்டில் நம்ம வீட்டில் ஒரு பிள்ளையாக பார்ப்பாங்க அதை நான் பார்த்துருக்குறேன் அதே மாதிரி நான் திரு எஸ் ஐ சந்திரசேகர் வந்த போது சொன்னேன் ரொம்ப கோமாக தான் வந்தார் நான் கேட்டேன் உங்களுக்காகத்தான் பங்க்ஷனே லேட்டுன்னேன் யாருங்க சொன்னது பன்னெண்டு மணிலேருந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் சொல்லிட்டு எனக்கா பங்க்ஷன் லேட்டானார் இல்லை நான் இறங்கும் போது வெட்டிட்டேன் என்னப்பானே சார் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சலானார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர்கிட்ட அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டேன் என் பொண்ணு எம்டி டாக்டர் ராமச்சந்திரல்ல பையன் சினிமா டேரக்டர் நான் கேட்டேன் என்னடா நல்லா படிக்க வச்சுருக்கேன் அக்கா டாக்டராக இருக்கேன் நீ ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக போகலாமே அதானே அப்பா கனவு உங்களை படிக்கிறதுக்காக தானே மெட்ராஸே வந்தேன் அப்படின்னு எப்பா நீ படிக்கணும்னு நினச்சாலும் நந்தனத்தில் மயிலாப்பூரில் சைதாப்பேட்டையில் டி நகரில் வீடு வாங்கியிருந்தேன்னா பரவாயில்ல சாலை கிராமத்தில் ஒன்றும் குடி வச்சுட்டு சுற்றி சுற்றி சினிமாக்காரனா பார்த்து பழகி பழகி இப்போ போய் நீ என்ன போய் நீ ஐஏஎஸ் ஆடுறா ஐபிஎஸ் ஆடுறா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படியே கேட்டான் ரியலாக கேட்டான் இப்போ மருதுகிட்ட ம நம்ம கொம்பன் படம் டேரக்டர்கிட்ட முத்தையா சேதனே முத்தையாட்ட அனுப்பிச்சி வச்சேன் ஒரு பத்து நாள் ராஜபாளையத்தில் போயிருந்தேன் சொந்த மந்தமெல்லாம் போய் அவனை போய் எங்கள் அண்ணன் பையன் டேரக்டர் வந்துட்டா டேரக்டர் வந்தால் ஏப்பாண்ணா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்னா ரொம்ப கேவலமான தொழில்ப்பா டேரக்டர்ல ரொம்ப அவமானப்படுற தொழில் டேரக்டர் சொல்கிறது பூரா கேட்கணும் தூக்குடானா தூக்கணும் எழுதுறானா எழுதணும் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும்ப்பா அதான் பேசிக்கே நான் பேசி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன் அவன் பூரா பெரிய டேரக்டர் நினச்சிட்டு வந்து என்னை அவமானப்படுத்துகிறாங்கப்பான்னு பிள்ளை வைக்கப்பட்டு வந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அதிர்ச்சியாக அவர் கதையை சொன்னான் மைக்கேல் ராய் பண்ணிட்ட கதை சொன்னப்பா அவர் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி அவருக்கு ஒரு டேரக்ஷன் கொடுத்தாரு தானுசாரை போய் பார்த்தேன் அவரே பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி விஜய் அண்ணாட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்தாரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்பாயின்மெண்ட்டு கதையை கேட்டார் அண்ணா அவரே எந்திரிச்சு போய் தண்ணி மோந்துட்டு வந்து கொடுத்தாருப்பா என்கிட்ட சொன்னார் நான் பெரும்பாலும் யாருக்கும் எந்திரிச்சு போய் மோந்து கொடுக்க மாட்டேன் கார்த்தி உனக்கு கொடுக்கணும்னு மனசில் பட்டுச்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னாரு சீக்கிரத்தில் அவர் என் படத்தை நடிப்பாருப்பா அப்படின்னு சொன்னான் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா எதை ஒன்று நினைக்கிறோமோ அதை தான் வெற்றி பெறும் அந்த பாடலை பார்க்கும்போது நீங்கள்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னு தெரியல என்னை பா நான் என்னை பொறுத்த வரையும் ஒரு ஒரு மா ஒரு மாதிரியான உணர்ச்சி வசப்பட்டு உட்கார்ந்தேன் என்னென்னா ஈன்ற பொழுது நீள் பெருதுவத்தும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்வதைப் போல ஒரு தகப்பனை உட்கார வைத்து கொண்டு தன்னுடைய மகன் நடித்த படத்தை பார்ப்பது வேறு தன்னுடைய மகனுக்காக நடிக்கிற படத்தை பார்ப்பது வேறு அப்படிப்பட்ட ஒரு திரைப்படமாக வெற்றி இங்கே உருவாக்கி இருக்கிற படத்தை திருவாளர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் இங்கே வந்து இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பிப்பது பெருமையான ஒரு காரியமாக சொல்லி எதை நினைக்கிறோமோ அதை தான் நடக்கும் நம்முடைய நோக்கமும் சிந்தனையும் கொள்கையும் எண்ணங்களும் சரியானதாக ஒரு பாதையாக ஒரு நிலையாக இருக்குமே ஆனால் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறலாம் திரைத்துறையிலே கலைத்துறையிலே நான் இறங்கி கலக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் ஆனால் என்னுடைய வேண்டுதல் என்னுடைய மகன் உருவத்திலே வந்திருக்கிறது கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவான் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இப்போ அருள்நிதியோடு இருப்பான் அவனை பார்த்தா அருள்நிதியை பார்க்கலாம் அருள்நிதியை பார்த்தா அவனை இருக்க பார்க்கலாம் எங்கேயுமே அவன் இல்லாத இடமே இருக்காது கார்த்திக் அரசகுமாரன் அந்த அளவில் இங்கே இருக்கிற அன்பு தம்பிகள் இசையமைப்பாளர்கள்லேருந்து எல்லாமே தம்பிகளாக தான் இருப்பாங்க அண்ணன் இசை சந்திரசேகர் அவர்களை தவிர இந்த படம் மட்டும் விசிறி கிடையாது இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஒரே விசிறியாக தான் தெரியுது எனக்கு ஏன்னா இது ஒரு குடும்பமாக இருந்து தம்பி கதாநாயகர் ச ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி நடிக்காத நேரத்துலேயே நா
நல்லதை சொல்லுகிறது சில நேரங்களிலே கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் அது போக போக இனிக்கும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த திரைப்படம் மென்மேலும் வளர வேண்டும் அண்ணன் பாரதிராஜ் அவர்களை பார்த்ததைப் போல ஒரு நாளைக்கு தம்பி வெற்றி மகாலிங்கத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Please subscribe to In and Out Cinema. In and Out Cinema ku subscribe pannunga. In and Out Cinema va subscribe pannunga. In and Out Cinema ku subscribe pannunga. In and Out Cinema ku kandipa subscribe pannunga. Thwarasimana cinema seidigala paaka In and Out channel la subscribe pannunga. Allikum In and Out Cinema ku padivu pannunga. Damn it.